তো আমরা পূর্বের ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে তোমাদের জরুরি সংখ্যার বিভিন্ন ধরনের সূত্র ছিল সেই সূত্রগুলো প্রমাণ ইমরান করতেছোটা কেন পারবো না করো না এটা আচ্ছা যাই হোক সো ওই সূত্র পরিপ্রেক্ষিতে আজকে প্রমাণটা হবে সো প্রমাণটা কিন্তু অনেক সহজ তো এই প্রমাণ থেকে এটা থেকে আমাদের প্রমাণ করতে হবে হলো সিক্স এক্স ওয়াই তো আমরা সূত্রগুলো লিখে দিয়েছিলাম সূত্রগুলো কী কী ছিল একটা ছিল ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো আরেকটা ছিল ওমেগা কিউব ইকুয়াল কত ওয়ান তো এই দুটো সূত্র দিয়ে কিন্তু আমাদের ম্যাথটা হবে তো আমরা প্রথমে এটাকে লিখবো লেভেন সাইড আর এইটা আমি মিশিয়ে দিচ্ছি তো সিক্স ওয়াই প্রমাণ করতে হবে তো সোজা বাংলা কথা সেটা হলো এ প্লাস বি অলস্কার সূত্রে অ্যাপ্লাই করবা সোজা তিনও দিনটাতে দেখো এ প্লাস বি অলস্কার সূত্রে অ্যাপ্লাই আসতো না তাহলে এটাকে এ এটাকে এ ধরবো বি ধরবা তো এখন দেখো এ স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার তারপরে এখানে দেখো এক্স স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টু এক্স ওয়াই ওমেগা কিউ হবে না দেখো তো এখানে এটা হলো যদি হয় এ আর এটা যদি বি হয় তাহলে আমি যদি গুণ করি তাহলে এক্স ওয়াই ওমেগা কিউ এরপরে সেমভাবে দেখো ওয়াই স্কোয়ার ওমেগা ফোর হবে দুই দুগ্ন চার এরপরে লাইনে হচ্ছে প্লাস এক্স স্কোয়ার ওমেগা ফোর প্লাস টু এক্স ওয়াই ওমেগা আবার কিউব হচ্ছে ওমেগা আর ওমেগা ওমেগা স্কোয়ার আর ওমেগা গুণ করলে ওমেগা কিউব অ্যান্ড দেন এখানে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ওমেগা এ স্কোয়ার বুঝতে বিষয়টা গুণ করলে কী করে একবারে এ প্লাস বি এর যে সূত্রটা সেটাই বসাইছি এখন চিন্তা করতে হবে যে আমার প্রমাণে কী ছিল এক্স ওয়াই ছিল সিক্স এক্স ওয়াই তো এক্স ওয়াই যেগুলো আছে সেগুলোকে আলাদা করবো শুধু তো এখানে দেখো এখানে একটা এক্স ওয়াই আছে এখানে একটা এক্স ওয়াই আছে আর এখানে একটা এক্স ওয়াই আছে তো আমি এক্স ওয়াইগুলোকে আলাদা করলাম তো এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই ওমেগা কিউব প্লাস হচ্ছে এখানেও এক্স ওয়াই ওমেগা কিউব এরপর আমি যে কাজটা করবো সেটা হলো ওয়াই স্কোয়ার যতগুলো আছে সেগুলোকে আলাদা করবো দেখো তো ওয়াই স্কোয়ার কোথায় আছে এই যে একটা ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখানে একটা ওয়াই স্কোয়ার এবং আরেকটা ওয়াই স্কোয়ার কোথায় আছে দেখো তো এই যে লাস্ট আরেকটা ওয়াই স্কোয়ার আছে হলো এখানে সেমভাবে আমরা আরেকটা কাজ করবো সেটা কি সরি এখানে আমরা এক্স স্কোয়ারটাকে নিলাম তো এবার আমরা কি করবো ওয়াই স্কোয়ার যেটা আছে সেটাকে নেবো তো ওয়াই স্কোয়ারের মধ্যে কি আছে এখানে একটা ওয়াই স্কোয়ার এখানে একটা ওয়াই স্কোয়ার আর লাস্ট এখানে আরেকটা ওয়াই স্কোয়ার হয়েছে তো এখন দেখো তো ওমেগা কিউবের মান কত ওয়ান তো এখানে যদি ওয়ান বসাই দাও তাহলে কি থাকবে এক্স ওয়াই থাকবে আবার এখানে যদি ওয়ান বসাই দাও তাহলে সেমভাবে কিন্তু এক্স ওয়াই থাকবে তাহলে কয়টা হলো ছয়টা এই ছয়টা কিন্তু হয়ে গেছে অলরেডি প্রমাণ এবং বাকি যেটা হবে দেখো তো এগুলি কেন একসাথে করলাম যাতে করে আমি কমন নিতে পারি তো যদি আমি এখন কমন নিয়ে নেই তাহলে কি থাকবে ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা ফোর থাকবে তাই না তো ওমেগা ফোরটাকে যদি আমি ভাঙা এইভাবে ওমেগা কিউব ইন্টু ওমেগা আপত্তি আছে কারো আশা করি নেই আর ওমেগা ওয়ানের মান হচ্ছে ওমেগা কিউবের মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা ওইটা ইকুয়াল লিখতে পারি কত শুধু ওমেগা না অর্থাৎ ওমেগা ফোর ইকুয়াল লিখতে পারি কত ওমেগা আচ্ছা এখানে দেখো তো এখানে দেখো এখানে তো স্কোয়ার ছিল না এখানে স্কোয়ার হওয়ার কথা ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে কি ওমেগা হবে তারপরে সেমভাবে ওয়াই যদি ওয়াই স্কোয়ারটাকে যদি কমন নাও তাহলে এখানে কি পাবা ওয়ান প্লাস হচ্ছে এখানে ওমেগা হবে তো ওমেগা ফোরটাকে ভাঙলে কি হয় ওমেগা হয় না তারপরে দেখো এখানে ওমেগা ওমেগা ফোর ওমেগা ফোরটাকে ডাইরেক্ট আমরা ওমেগা লিখতে পারি কিন্তু আমরা একটু আগে বললাম কিন্তু ওমেগা ফোরটাকে কী লিখতে পারি ওমেগা লিখতে পারি যার কারণে আমি এটাকে ওমেগা না ওমেগা ফোর না লেখে ডাইরেক্ট ওমেগা লিখতেছি তারপরে হচ্ছে আমাদের ওমেগা স্কোয়ার তাহলে এখন দেখো ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ারের মান কত জিরো আবার সেমভাবে ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার মান কত তো জিরোর সাথে এগুলো গুণ করলে কী হবে জিরো না তো ড্যাটস প্রমাণ এইটা সো এই প্রমাণটা কি খুব কঠিন এই প্রমাণটা একদম সহজ তো এই প্রমাণটা একবার দেখলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে তোমাদের তো এখন এই প্রমাণটা তোমাদের মিড টাইমের জন্য সামনে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু তো প্রমাণটা একটু দেখে নাও কীভাবে করবা তো হ্যাঁ প্রথমে এই দুটাকে দেখো এই দুটা কিন্তু দেখো কোনো ভাঙা ভাঙি করা যায় ওমেগা ভাঙা ভাঙি করা যায় না তো এটাকে রেখে দাও কিন্তু এখানে দেখো তো ভাঙা ভাঙি করা যায় না ওমেগা ফোর মানে কি ওমেগা ওমেগা ফোর মানে ওমেগা কিউব ইন্টু ওমেগা তার মানে কি ওয়ান ইন্টু ওমেগা তার মানে কি ওমেগাই তো তারপরে দেখো ওমেগা এইট মানে কত ওমেগা এইট মানে কত ওমেগা কত তাহলে দেখ আচ্ছা ওমেগা ফোর ইন্টু ওমেগা ফোর ওমেগা ফোর এর মান কত তাহলে কত হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার তাহলে ওয়ান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ঠিক আছে একই সব বিষয় একই তো এখন দেখো তো এই দুইটা দুইটা সেম হয়েছে কি না ঠিক আছে তো একটু মাথা রাখবা যে যেগুলোকে ভাঙানো যাবে প্রত্যেকটা অঙ্কের
আর প্লাস হচ্ছে ওমেগা ফোর এরপরে যে কাজটা করবো আর কি সূত্র আর কি মিলাবো তো এখানে দেখো তো সূত্র কি মেলানোর কোনো চান্স আছে মানে এই যে সূত্রটা বারবার যেটা বলতেছি ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো চান্স আছে এখানে দেখো তো এখানে কি মিলানো যাচ্ছে কই মিলানো যায় কিন্তু আমরা মিলাই নেব কেমনে নেব এই দেখো ওয়ান করলাম ওইটার মতো করে মিলাবো প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার করলাম তাহলে আমি এখানে কি কি ভেজাল করছি ভেজাল করছি খালি দেখো এইটা আর এটা ঠিক আছে এই দুটো কি আছে ঠিক আছে ভেজালটা করছে খালি এখানে যদি আমি এখানে মাইনাস থ্রি ওমেগা লিখি হবে না হয়ে যাবে আবার সেম কাজটা এখানে আবার করবো ওয়ান নেব ওমেগা নেব ওমেগা স্কোয়ার নেব তাহলে ভেজাল কি করছি আর এখানে দেখো তো আরেকটা বিষয় ওমেগা ফোর ওমেগা ফোর ইকোল কি লেখা যায় ওমেগা ফোর ইকোল কি লেখা যায় ওমেগা তাহলে আমি ডাইরেক্ট এখানে ওমেগা লেখা লিখে দেয় তাহলে বুঝতে আরো সুবিধা হবে তো এখন দেখো ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার তাহলে ভেজাল করছে হলো এখানে তাহলে ওমেগা ফোর হয় না দেখো ফোর তো হয়েছিল আমি বারবার একটা লাইন লিখবো বোর্ডে একটু দেখলে বুঝলে তো হয় যেখানে ফোর ছিল ফোরটাকে ওমেগা লেখা যায় তো এখন দেখো এইটার মান কত জিরো মাইনাস কি ওমেগা থ্রি ওমেগা ইন্টু এটার মান কত জিরো মাইনাস হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার তো এখন গুণ করো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তিন তিরিকা ওমেগা কিউব ইকুয়াল নাইন এটাই হচ্ছে প্রমাণিত অনেক সহজ অঙ্ক একটু চেষ্টা করলে পাবা তো এর পরবর্তী টাইপে থাকবে কি বর্গমূল তো বর্গমূল মানে কি রুট করা বোঝাচ্ছে সো রুট করা বোঝার আগে আমি জাস্ট সিম্পলি একটা মনে করো জরুরি সংখ্যা যদি লিখি ফাইভ প্লাস হচ্ছে টু এটা একটা জরুরি সংখ্যা কি না জরুরি সংখ্যা না তো আমি এটাকে জাস্ট বর্গ করবো বর্গমূল না কিন্তু বর্গ করলাম মানে স্কোয়ার করলাম তো স্কোয়ার করার পর দেখো তো কত হয় পাঁচ পাঁচ পঁচিশ পাঁচ দুগুণো দশ আই এবং হচ্ছে এখানে কি ফোর আই স্কোয়ার হয়েছে কারো অসুবিধা বুঝতে তো পঁচিশ প্লাস হচ্ছে টেন আই আর এখানে দেখো আই স্কোয়ারের মান কত মাইনাস মাইনাস ওয়ান তাহলে কত হচ্ছে ফোর তাহলে বিয়োগ করলে কত হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস হচ্ছে এটা এটা ক্লিয়ার আই এর মান বসানোর তো প্রয়োজন নেই এখন আইটা আইটা দ্বারা বোঝাচ্ছে কি জটিল সংখ্যা ঠিক আছে তো এখানে একটা বিষয় ক্লিয়ার করে নেওয়া উচিত যদি কারো দেখা না যায় আমাকে বলবা সেটা হলো যে একটা জটিল সংখ্যাকে বর্গ করলে একটা জটিল সংখ্যা কি করলাম বর্গ করলে কী পেলাম আবার একটা জটিল সংখ্যায় পেলাম সো একটা জটিল সংখ্যা যদি বর্গ করি আমি যদি আরেকটা জটিল সংখ্যায় পাই ধরো সাপোজ পনেরো করে পাঁচকে আমি বর্গ করলাম কি পেলাম পঁচিশ এটাকে যদি আমি বর্গ মূল করি বর্গ মূল করি তাহলে আবার কি পাবো আবার ফাইভে পাবো তাহলে এটার অর্থ হচ্ছে আমি যদি এইটাকে আরেকবার বর্গ মূল করি তাহলে উপরেরটা পাবো উপরেরটা কি ছিল জটিল সংখ্যা ছিল তার মানে একটা জটিল সংখ্যায় বর্গ করলে আবার জটিল সংখ্যা পাওয়া যায় এবং বর্গ মূল করলে আবার জটিল সংখ্যা পাওয়া যায় তো এটা একটু নোট করে নাও যে একটি জটিল সংখ্যাকে বর্গ মূল করলে আরেকটি জটিল সংখ্যা পাওয়া যায় তাহলে এখন দেখো এই বিষয়টাকে যদি বুঝতে পারি তাহলে আমরা বাকিটাকেও বুঝতে পারবো তো আমাদের বইয়ে যেটা করা হয় সেটা হলো বর্গ মূল বর্গ না কিন্তু তো বর্গ মূল মনে করো মাইনাস সেভেন আসে এবং প্লাস টোয়েন্টি ফোর আই এটাই কী করতে হবে বর্গ মূল করতে হবে তো এখন বর্গ মূল করে পাবোটা কি বোরান তোমার নামটা জানি কি বোরান তো বর্গ মূল করলে কি পাবো আরেকটা জরুরি সংখ্যা পাবো না তো সেই জন্য কিন্তু বইয়ে ধরে নেয় যে ধরি কি ধরে ধরি এক্স ও ওয়াই দুইটা বাস্তব সংখ্যা কি সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা ধরার পর ইকুয়াল দিয়ে কি লেখে তারা এই বাস্তব দুটোর সঙ্গে জরুরি সংখ্যায় পরিণত করে একটা লেখে এক্স প্লাস হচ্ছে ওয়াইয়ের সাথে কি দিয়ে দেয় আই দিয়ে দেয় তাহলে কি জরুরি সংখ্যা হয়ে গেল না তাহলে একটা জরুরি সংখ্যায় বর্গমূল করলে কি পাবো আরেকটা জরুরি সংখ্যা কি করলে বর্গ মূল করলে তাহলে এখানে বর্গমূলটা দিতে হবে না এই যে বর্গমূল দিয়ে দিলাম এখন ক্লিয়ার আই হোপ ক্লিয়ার তো এরপরের লাইনে কি করতে পারি আমরা বর্গমূলটাকে উঠে দিতে হবে ক্যালকুলেশন করার জন্য সো একটা স্কোয়ার করে দেই সো স্কোয়ার করে দিই আমরা তাহলে স্কোয়ার যদি আমরা করে দেই তাহলে এরকম আসবে তো তারপরে মাইনাস সেভেন টোয়েন্টি ফোর আই ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টু এক্স ওয়াই আই প্লাস হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার আই স্কোয়ার ঠিক আছে সবাই বুঝতে এটা সূত্র দেখা যায় সাদিক তো এরপরে দেখো আই স্কোয়ারের মান কত মাইনাস মাইনাস ওয়ান তো আই স্কোয়ার মান যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে এক্স ওয়াই এইটা লিখতে পারি কি না আমি এটাকে সামনে আনছি আর কি এটাকে একটু সাজাই নিয়ে আমি সামনে লিখছি ওয়াই স্কোয়ারটাকে ক্লিয়ার তো ওয়াই স্কোয়ারটা কী হবে মাইনাস হবে কেন কারণ আই স্কোয়ারের মান হচ্ছে মাইনাস তো এখন মজার একটা বিষয় দেখো যে যেহেতু এই যে জটিল সংখ্যাগুলো একই জটিল সংখ্যাগুলো কি একই তাহলে এদের যে বাস্তব সংখ্যা আছে বাস্তব কোনগুলো যেগুলোতে আই নেই তাহলে এখানে আই এসে না তাহলে এই দিকের বাস্তব সংখ্যা আর এই দিকের
সংখ্যাগুলোকে সমীকৃত করে পাই সমীকৃত কথাটা মানে পড়ছিল ক্লাস নাইন টেনও যাদের হায়ার ম্যাথ বইছিল তো এখন লিখবেন যে এক্স সরি বাস্তব বাস্তব ও অবাস্তব সংখ্যাগুলোকে বাস্তব ও অবাস্তব সংখ্যাগুলোকে সমীকৃত করে পাই গুলোকে সমীকৃত করে পাই করে পাই তো আমরা বাস্তব এবং অবাস্তব গুলোকে সমীকৃত করবো তো বাস্তব তো এইটা নাকি তো আমি এটাকে এভাবে লিখি নাও সুন্দর হবে তাহলে মাইনাস সেভেন লিখতে পারি না এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্রথমে বাস্তবটাকে এটা এভাবে লিখলাম আর একটা আছে কি অবাস্তব সেটা কি টু এক্স ওয়াই আই আর এখানে হচ্ছে চব্বিশ আই তো আই আর আই কি যাবে হাওয়া হয়ে যাবে হ্যাঁ পরে ফির বললেন না ভাই আই আবার কই লিখলেন তো যাই হোক তো এইটাকে এক নম্বর সমীকরণ এটাকে দুই নম্বর সমীকরণ দিয়ে দেব এখন আরফাত আমরা এখানে কি বের করবো মেইন উদ্দেশ্য কি আমাদের এক্স আর ওয়াই এর মান বের করা রাইট সো এক্স আর ওয়াই এর মান দেখো এখানে কিন্তু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এখানে যদি আমি যোগ বিয়োগ করতে পারি অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই যদি করতে পারি তাহলে কিন্তু আমি সহজে কিন্তু এক্স এর মান বের করতে পারবো আর বিয়োগ করলে ওয়াই এর মান বের করতে পারবো তো এখন আমাকে এখান থেকে কি বের করতে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার এর মান তো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মানটা কীভাবে বের করেছিলাম ক্লাস নাইন টেনে কিন্তু মনে আছে ক্লাস নাইন টেন তো না ক্লাস সেভেনে এরকম অঙ্গ ছিল যে এ প্লাস বি এর মান দেওয়া ছিল এ মাইনাস বি এর মান বের করতে হতো ওই তো সেভেনে ছিল আর কি সেভেন এইটে তো এখন দেখো তাহলে এটাই কি করতে হয় অল স্কোয়ার করতে হয় সূত্র কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি হয়েছে তো এখন দেখো এইটার মান কত মাইনাস সেভেন মাইনাস সেভেনের উপর স্কোয়ার দিলে কত হয় সাত সাত উনপঞ্চাশ প্লাস দেখো তো ফোর এক্স ওয়াই তারপর স্কোয়ার দেওয়া যায় না এখন এক্স ওয়াইয়ের মান কত এখানে এই যে এক্স ওয়াইয়ের মান চব্বিশ না এক্স ওয়াইয়ের মান তাহলে এখান থেকে আমরা যদি বের করি তাহলে কত হবে তো মানগুলো আমি যদি অ্যাপ্লাই করি এখানে এক্স ওয়াইয়ের মান কত পাইছি বারো এবং এটার মান তো মাইনাস সেভেন বলছি একবারে উনপঞ্চাশ প্লাস হচ্ছে এখানে এক্স ওয়াইয়ের মান যদি বসাই দেই তাহলে বারোর উপর কি স্কোয়ার টোটালটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে ছয়শো পঁচিশ ছয়শো পঁচিশটাকে দেখো আমার মান দরকার কি শুধু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের এইটার দরকার আছে তো এইটাকে ওইদিকে পার করে দিলে কি হয়ে যাবে রুট হয়ে যাবে তো অ্যান্সারটা কত আসবে পঁচিশটা গুড তো এখন আমার অনেকে চালাকি বলবো বললো যে ভাই আপনি তো রুটটা দিলেন প্লাস ম্যানেজ দিলেন না কি প্রশ্ন আসবে না রে রুটটা যে দিলাম এদিকে এখানে প্লাস ম্যানেজ দিতে হবে না কিন্তু প্লাস ম্যানেজ দিলাম না কেন অর্থাৎ আমার অ্যান্সারটা মাইনাস পঁচিশ হবে না কেন তাই না শুধু প্লাস পঁচিশ হবে কেন কারণ হচ্ছে এখানে দেখো বাস্তব যে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলোকে যদি আমি স্কোয়ার করি সেটা মাইনাস হোক আর প্লাস হোক স্কোয়ার যদি করি সেটা তো প্লাসে হবে যার কারণে শুধুমাত্র এখানে প্লাস দেওয়া হয়েছে তো আমরা এখানে এই মানগুলো বের করে ফেললাম সো এখন এগুলোকে একটু মিশাই দেই তো এখন যদি আমি এটাকে যদি কয় নম্বর সমীকরণ দিতে পারি তিন নাম্বার তো দুই এক নাম্বার আর যদি তিন নাম্বার যোগ করি আমি তো তাহলে কি পাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার যোগ করি যদি এটা কি কখনো ওয়াই হবে আচ্ছা যাই হোক তো এখানে দেখো তারপর তো তারপর হচ্ছে প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে যোগ করলে কত হয় এখানে কত ছিল মাইনাস সেভেন না পঁচিশ মাইনাস সেভেন এই যোগটা কি বুঝতো আমি খারাপ মানে একদম প্লেন যোগ করছি না কেউ বোঝে না এই যোগটা সরাসরি যোগ করবো সোজাভাবে অনেকের সমস্যা হয়তো আচ্ছা হোক সমস্যা নেই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল হচ্ছে পঁচিশ আর এক্স স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল হচ্ছে মাইনাস সেভেন তো যোগ করে রাখুন তো ওয়াই ওয়াই কাটা টু ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল হচ্ছে কত হবে মনে হয় ষোলো ষোলো না ক্যালকুলেটার হাতে আছে কিছুর জন্য তোমাদের ডাইরেক্ট অ্যান্সারটা বলবা ষোলো হবে না কত হবে ষোলো শিওর ষোলো আমি তো এটাই বলতেছি ষোলো কেমনে হয় মানে তোমাদের যা বলি তাই বিশ্বাস করে নিচ্ছ এরা এলে কিন্তু খুব বদ অভ্যাস আমি নিজেও ভাই আমি তো ম্যাথ ক্লাস করি নাকি সাররা যখন লেখে এটা আমি আমি নিজেও তো ক্লাস করি আমি তো এটা আমার বৈশিষ্ট্যই বলতেছি স্যার যখন কিছু করে স্যারের তো ক্যালকুলেশন ভুল হতে পারে স্যারের আগে ক্যালকুলেটর চাপ দিয়ে অ্যান্সারটা বের করে রাখি স্যার জিজ্ঞেস করার আগে বলে দিই স্যার অ্যান্সার ওইটা তো তোমাদেরও এরকম বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত মনে করি পাট ভাগ করলে কত হয় নয় নাইন এবার যদি রুট করে দেয় তাহলে কত হবে কি থ্রি প্লাস মাইনাস থ্রি হবে ঠিক আছে কারণ এক্সার ওয়ানটা মাইনাস হতে পারে প্লাসও হতে পারে ঠিক আছে তো এক্সার মান পেয়ে গেছি কিন্তু অলরেডি এবার যা লাস্ট ওয়াই এর মানটা বের করব এখন যা শুধু বিয়োগ করে দাও তাহলে লিখবা যে এক নাম্বার মাইনাস হচ্ছে তিন নাম্বার তাহলে পঁচিশ মাইনাস সেভেন সো এখন দেখো এইটা এইটা কাটা তো এখানে টু ওয়াই স্কোয়ার সো এইটাকে দেখো তো এটা মাইনাসটা কী হয়ে যা
मूरा तो ठीक है सर तो ना कि तो एक बार देखो तो माइनस वन में मान को तो आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर ठीक है सर देखो तो ये एक शूत्र होइसे ना एक बार ए प्लस बी ऑल स्क्वायर शूत्र होइसे कि ना बालों को देखो ये डॉट से ए आई डॉट से बी ना दिम ठीक है सर तो ए प्लस होते हैं बी तारों पर की ऑल स्क्वायर ठी এখন কথা হচ্ছে ভাই আপনি ফিরে গেলেন প্লাস মাইনাস দিয়ে দিলেন আর বাবা প্লাস মাইনাস কিন্তু আগে থেকেই আছে সো প্লাস মাইনাসটা সবখানে যাওয়ার দরকার নাই লাস্টে গিয়ে দিও তাহলে হয়ে যাবে এখন বুঝছো কি বোঝনি সেটা বলো এটা 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 ও আই স্কয়ার মানে কি বলো তো -1 না তো -1 এর মানটা डायरेक्ट বসাইছি এখানে বুঝছো √i এটাকে করো কি হবে বা √i বাদ দাও মানে করো এই যে এগুলা ঝামেলা গুলো ঠিক আছে सो रूट आई टा कोल्ले शॉप गुले बुझते वर्बा। अखोन आम्रा तो आई टा बुझलाम जब भाई आपने आपने तो आई टा शॉज़ कोई दिलन किन्तु आम्रा तो चाहते तो दिसेनों लो कोडिंग टा। कोडिंग ना तुमरा एक टा कास करो तुमरा की करवा इटे के इटे बाना ही नहीं बा इटे की करवा बाना ही नहीं बा किन्तु बाना ही ज ब्रेन का तो ये तो सेम भाव तुम आगे भागे तैरी कर नहींवा करला क्यों एखे सिल तो भाई रुथ थ्री रुथ थ्री की सिलो तो सिलो जो ये उपड़े दाओ सिलो ना कि रुट टू सिलो ना ये सिलो ना तो ये नीचे दाओ तेल कैलकुलेशन करो जो आसो से आंसर रुट टू रुटे काटा ये थक तुम्हारा मना ये जाना ना कि रे ये यार ये गुण कर ले फोर ये एक्चुअलि ये गुण कर ले तो जेटा कथा बोलते जाओ चार और एखे चार चारे षोलो रूट करो चार 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 मिलसे चार चार की मिलसे कि कर लगे भांगाई भांगे करा और एखे कि डायरेक्ट कर रूटा के सब उपरे दी और युटा की करी गुण करसी सेम काजा एखे है एखे कि है जान ये काटाटी जाए कि थे ये थे इंटू हे ये थे तो दुईटा के एक साथ ही लेखा जाए ना हाँ एम फर्ट क्लियर आई होप ए तुम्हारा ये करो घनमूल कर क्षेत्र 
ধরে নিয়ে কাজ করবো এখন থেকে ঘন মূল বলি কিংবা চতুর্থ মূল বলি বা পঞ্চম মূল বা ষষ্ঠ মূল প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমি কি করব ধরে নেব যে ধরি ধরি এই যে মাইনাস আই এর ঘন মূল হচ্ছে এক্স ধরে নিলাম তো এখন আমি এটাকে বিতাড়িত করব কোনটাকে এইটাকে তো এটাকে বিতাড়িত করতে গেলে কিউব দ্বারা উভয়কে ঘন করলাম কি করলাম ঘন করলাম তো এরপরে দেখো এক্স কিউব প্লাস আই বাহ ঠিক ছিল এটা মানে কঠিনটাই ছিল ভালো হয়েছে এটা বলছো তো এখন দেখো ঝামেলাটা কোথায় ঝামেলাটা হচ্ছে এখানে যে ভাইয়া আমি তো এখানে এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্রটা মনে হয় অ্যাপ্লাই করতে পারতাম কখনো ক্ষেত্রে না একটু অপেক্ষা করবে কখনো হয়তো অ্যাপ্লাই করতে পারতাম রাইট কিন্তু এখানে তো কিউব নাই কিউব আছে আরফাত দেখো কিউব আছে কি হ্যাঁ এইবার মজার টেকনিকটা হবে এখানে সেটা হলো যে আই এর মান কত माइनसूबा তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস আই প্লাস হচ্ছে আই স্কোয়ার ঠিক আছে ইকোয়াল হচ্ছে জিরো তাহলে এখন দেখো এক্স এর মান কত হবে আই আর এখান থেকে দেখো আমরা কোন সূত্রে অ্যাপ্লাই করবো আচ্ছা তার আগে দেখো তো এখানে কি হচ্ছে আই স্কোয়ার প্লাস আই মাইনাস ওয়ান লেখা যায় না রে আই স্কোয়ার মানে কত মাইনাস ওয়ান না এটা লেখা যায় তো নাকি এখন দিঘাতে যে সূত্র আছে ওই সূত্রে অ্যাপ্লাই করবো সূত্র কি ছিল ছিল এক্স ইকোয়াল কি ছিল মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুড ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টু এ ঠিক আছে শোনো তোমাদের ওই যে পিছনে কথা বলো সামনে ওদের কিন্তু দেখতে অসুবিধা হচ্ছে সেই সূত্রটা এখন অ্যাপ্লাই করবে এখানে তো অ্যাপ্লাই করি এখানে একটু অ্যাপ্লাই করি তো এখন কি আছে এক্স এর মান বের করবো তাই না তো মাইনাস বি তাহলে কত মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার বি বলতে কি বলছে ওয়ান ফোর এ বলতে কত ওয়ান সি বলতে কত ওয়ান আর নিচে কত টু তাহলে মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস রুট ওভার থ্রি মাইনাস থ্রি আর নিচে এটা অর্থাৎ ফোর থাকি মাইনাস ফোর থাকি এক বাদলে কত মাইনাস থ্রি না সবাই বুঝছেন এটা তো এই তো অ্যান্সার এটা কি বলছে কিউব তাই না তো কিউব হলে এক্সের মান কয়টা হবে কিছু দুইটি তিনটা কিউব হলে তিনটা ফোর হলে চারটা আমি দেখাবো কালকে সেগুলো আর সিক্স হলে কয়টা হবে ছয়টা হবে কিন্তু তো দেখো তো তিনটা পাইছো কি না এই যে একটা এই যে একটা পাইছো এক্সের মান অত লিখবে যে অতএব এক্সের মান এভাবে লিখবে ডাইরেক্ট অতএব এক্সের মান ইকুয়াল আই কমা মাইনাস তারপরে লিখবে প্লাস শুধু মাইনাস এইটা ডিভাইডেড বাই টু কমা তারপরে প্লাস লেখবা এটা তো প্লাস আসেই মাইনাস ওয়ান এইটা মাইনাস লেখবা এইটা তাহলে এটাই কি আমাদের অঙ্কের অ্যান্সার হ্যাঁ তো এটাই কি আমাদের অঙ্কের অ্যান্সার